Hello and welcome all of you in the ninth class of my uh, ninth lecture of my tenth class. I am teaching geography. It's uh, most probably last class of this chapter, and I am going to finish it today. Today, with uh, the topic which I am going to deliver is soil conservation and uh, soil erosion and uh, soil conservation. <coughs> I'm the mode of uh, delivery is on this um, offline. It's not online class. It's offline class. I'm going to. We are the chapter. We are going to discuss the chapter under discussion is resource and development. अभी तक हमने जो discuss किया है वो resource discuss किया है हमने natural resource discuss किया है हमने types of classification of natural resources discuss किया है हमने resource development discuss किया है हमने resource planning discuss किया है हमने रिसोर्स लैंड रिसोर्स डिस्कस किए हमने लैंड डिग्रेडेशन डिस्कस किया है हमने सॉइल सॉइल एंड सॉइल फॉर्मेशन डिस्कस किया है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया डिस्कस किया है और हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉइल इरोजन और सॉइल इरोजन जो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ग्लोबल प्रॉब्लम इसको हम कहेंगे और ये जो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है ये डिजास्टर है हमारी जो सॉइल जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें जिससे हम सॉइल जिससे हम अपना लाइवलीहुड अपना लाइवलीहुड जो है हमारा अपना लाइवलीहुड वो हासिल करते हैं इस सॉइल से हमारे प्लांट्स हमारे फ्लोरा एंड फाना जिसको कहते हैं कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारी इस सॉइल पर ये जो सॉइल है ये ये सॉइल जो है ये अब डिस्ट्रॉय हो इसको ये बैड होती जा रही है कैसे बैड होती जा रही है ये हम डिस्कस डिस्कस करेंगे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो सॉइल है ये इरोजन है होता क्या है इरोजन एक्चुअली होता है द वॉशिंग आउट द मोमेंट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड द वॉशिंग आउट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल वेदर्ड मेटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द नेचुरल एजेंटस और बाय द ह्यूमन एजेंटस और द ऑर्गेनिक एजेंटस इट इज नोन एज सॉइल इरोजन अब ये जो सॉइल इरोजन है ये सॉइल मैंने पहले भी कहा कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है लाइक वाटर जिस तरह वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर टेक्स टेक्स ए प्रॉपर साइकिल इट एडॉप्ट साइकिल जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं जो जिसे वो अपने आप को अपने इट इज हैविंग वाटर इज हैविंग कैपेसिटी टू रेन्यू इट सेल्फ सिमिलरली द सॉइल इज हैविंग कैपेसिटी टू रेन्यू इट सेल्फ हाउ कहीं कहीं पर ये डेरोडेश कहीं कर ये डिग्रेडेड डिग्रेड होती है कहीं पर ये डिपॉजिट होती है जो जो जितनी सॉइल जितनी सॉइल वहां पर ये वॉश आउट होती है वो कहीं पर डिपॉजिट होती है अगर हम रनिंग वाटर को देखिए कहीं पर हमारे जो हमारे जो बटे आसान या बैंक्स ऑफ द रिवर्स आसान तुम कुछ झेन तुम कुछ कट आफ ग मगर कुछ ये मटेरियल ग डिपॉजिट इत कस वह सहलब यहाँ से सहलब या दरियावन या कुल खसान आब पे सब ये आब वापस वसान असान अमन जाए मुद ग सेटल यह मुद क्या एक्चुअली आसान यह सॉइल आसान इस कथ तीन जाए कम तीन जाए वसम पान सबन वजम वजम तो कुछ जान गए डिपॉजिट अच्छे वन एग्रेडेशन कुछ जान गेशन कुछ जान गेशन वन अत अच्छा कुछ जान एग्रीगेशन तो कुछ जान गिपॉजिशन कुछ जान गोजन कुछ जान गिपॉजिशन यह इरोजन डिपॉजिशन सॉइल बना इत कॉइल मतलब यह सॉइल यह रिसाइकल पन पान सॉइल कर क्या नाम है इसका जिसको हम कहते हैं ये ये रेडिमेबल रिसोर्स है ये तो कुछ कहते हैं कि ये सॉइल लिविंग है लेकिन हम बात करते कर रहे थे इरोजन की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा बहुत बड़ा हमारे पास मसला है ग्लोबल प्रॉब्लम है आजकल ये ग्लोबल प्रॉब्लम है लेकिन ये जो बैलेंस है इरोजन और डिपॉशन डिपॉशन में कहीं पर सॉइल बिगड़ती है कहीं पर सॉइल बनती है अब ये कैसे हो गई हमारी ह्यूमन जो ह्यूमन बींग जो है इनकी ग्रीड की वजह से मैं पूरा कहता हूँ कि हमारे दो काज है एक है हमारे दो का एक है ह्यूमन काजेज दूसरे हैं ये जो नेचुरल काज ह्यूमन काज को हम कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल काज तो नेचुरल काज तो हो, होता ही है नेचुरल काज कंटिन्यूसली होता ही रहता है लेकिन ह्यूमन काज जो है ये हमारी प्रोडक्शन है हमने इन चीजों को जन्म दिया है फॉर एग्जांपल कहीं पर हमने डिफॉरेस्टेशन की 
कहीं पर हमने माइनिंग की कहीं पर हमने ओवर ग्रेजिंग की कहीं पर हमने कोई और कंस्ट्रक्शन वर्क की कहीं पर हमने मिट्टी कहीं पर हम मिट्टी मतलब चटा कुंजन जंगल चटा कुंजन जंगल जंगलों को काटते हैं ये तक अगर पता आशु इतिहास करेवा करेवाज हिंदू कश्मीर ओस मशहूर है वह मशहूर है वह पर करेवाज करेवाज ऐसा फ्यूचर आता यूज करे वाज ब्यूटीफुल बना वो ऐसे कुछ नहीं मने वोटर बना शे आज चीन में वोटर इम्साद रेलवे लाइन दरा रेलवे लाइन मगर सब वोटर है यूज़ ऐसे नेशनल है यूज़ ऐसे रेलवे लाइन चला शे बानी हाल बारह मोला तो बानी हाल आठ मंजर से वहाँ वारी हैं जाएं करे वाज तम करे वाज चीन आज कुछ नहीं तम करे वाज कंस्ट्रक्शन गए नए 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 रोड्स बने नए नए रेलवेज बने नए 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 बिल्डिंग बिल्डिंग बने ये वैरी है जंगल इस तम जंगलों हों जिसी एरिया इस खत्म का सा ये जो एरिया है हमारा ये जंगलों का ये खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम अपनी एक्टिविटीज की वजह से कहीं पर ये प्रॉब्लम्स हो जाती है जब हमने जो हमने डिफॉरेस्टेशन की तो स्वाइल रोड हो जाएगी डेफिनेटली क्योंकि ये जो डिफॉर्ज जो सॉइल प्लांट्स आर हैविंग कैपेसिटी टू फर टू ग्रुप मेक ए ग्रुप ऑन दिस दिस सॉइल एंड इट डज नॉट अलो वाटर टू डिफॉर टू एरोड द सॉइल इसी तरह हमारे पास माइनिंग है कहीं पर माइनिंग तो कंटिन्यूसली इससे ये इरोजन होता जा रहा है ओवर ग्रेजिंग एक अहम मसला है मतलब ओवर ग्रेजिंग अगर अगर किसी अगर हम एक एक प्लॉट लेंगे जो 10 या 20 कनाल का प्लॉट होगा अगर इस अगर हमारे पास शीप जो है वो उन, उनमें छोड़ेंगे उसमें उस उस फील्ड में अगर आप दो तीन दिनों के बाद देखोगे तो वो खाली वो सफेद अगर अगर वो वो सरसबुज होगी तो तीन दिनों में आप अगर आप देखोगे वो तीन दिनों में वो खाली हो जाएगी जब ये एक्सपोज हो जाए जब ये सॉइल एक्सपोज हो जाएगी ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो ये शीप हमारे हैं वो इसको या या हमारे कैटलस जो है वो ग्रेजिंग करते हैं ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो ये एक्सपोज हो जाती है नतीजा ये निकलता है कि ये जो कवर है एक प्रोटेक्शन है ये जो घास की जो प्रोटेक्शन है जिससे जमीन बचती है तो इससे वो सॉइल ये खराब हो जाए इसी तरह हमारे पास नेचुरल फोर्सेज है फॉर एग्जाम्पल रनिंग वाटर का क्या करेंगे रनिंग वाटर तो कंटिन्यूस प्रोसेस है इसको हम ये जो ये रनिंग वाटर जो ये ये इरोजन करेगी इसको हम कहते हैं एजेंट ऑफ इरोजन रनिंग वाटर इसी तरह हमारे पास ब्लोइंग विंड है उससे भी इरोजन हो सकती है इसी तरह हमारे पास मूविंग ग्लेशियर है उससे भी इरोजन हो सकती है तो ये जो ये जो रनिंग वाटर है कभी कभी ये ग्लीज बनाता है मतलब मतलब चंबल वैलीज को हम चंबल को लेंगे वहां पर बड़ी बड़ी गलियां बन जाती है क्योंकि वहां पर ये जो ग्रास का जो ग्रास उगता ही नहीं है तो ग्रास जब जमीन एक्सपोज हो जाएगी ऑब्वियसली जो जो ये जो फ्लैश फ्लड होंगे या फ्लैट्स आएंगे तो अपने साथ गलियां जहां पर वो वेरापन रहता था या बाकी वो डाकू रहते थे जो गलियों में वो इन, उन गली उन गली गली रोजन में इसी तरह ये गलीज जो है ये जो चंबल रिवाइंस है इसी तरह इनको हम रिवाइंस कहते हैं चंबल में तो इनको ये बैड लैंड बनाता है लैंड को ये बैड बनाता है जिस जिससे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत कमी आ जाती है इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हम अडेप्ट करते हैं फॉर एग्जांपल हम डिफेक्टिव मेथड्स फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर स्लोप है वहां पर हम प्लोइंग करते हैं हम अप डाउन स्लोप अप डाउन प्लोइंग करते हैं लेकिन तरीका ये नहीं है स्लो ये स्लो पर अगर कहीं का स्लोप है तो अप डाउन स्लो ये प्लोइंग करेंगे अप डाउन प्लोइंग से क्या बन जाता है वो बन जाते गलियां बन गली गलियां बन जाती हैं अप डाउन प्लोइंग जब करेंगे प्रैक्टिस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फार्मिंग प्रैक्टिस वो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे कर रहे हैं अगर हम अप डाउन करेंगे स्लोप पर तो ऑब्वियसली वो टनल ही टनल टनल बन जाएगी तो एक गली बन जाएगी तो रोजन ज्यादा होगी इसलिए हमें चाहिए कि हम कंटोर प्लोइंग करेंगे अब अब जो है ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास हमारे जो सॉइल है वो एरोड हो जाते हैं मैंने ये कहा कि कितने काज है ह्यूमन काज है डिफॉरेस्टेशन है माइनिंग है ओवरग्रेजिंग है कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन रोड्स है कंस्ट्रक्शन रेलवेज है इसी तरह ये जो बाकी काम करते हैं इसी तरह हमारे पास रनिंग वाटर है ये एजेंट्स है ब्लोइंग विंड्स है ये एजेंट है एजेंट है एजेंट है मूविंग ग्लेशियर है ये एजेंट है ये इनसे क्या बनती है इनसे गलीज बनती है इनसे शीट इरोज कहीं कहीं पर दरिया जो है शीट इरोज करता है शीट को इरोड करता है और जो लैंड को बैड बनाता है और ये प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं रहता है अब एक और है एक और कॉज है जिसको हम डिफेक्टिव फार्मिंग कहते हैं ओवर ग्रेजिंग है ये जो ये ह्यूमन प्रोडक्शन है डिफेक्टिव ये जो हम कर रहे हैं डिफेक्टिव फार्मिंग इसके लिए आप क्या करना चाहिए इसके लिए हमें इसको रोकने के लिए हम फार्मिंग करेंगे अगर हमें स्लो पर कहीं पर ये करना है प्लोइंग करनी है तो कंटूर प्लोइंग कंटूर प्लोइंग करेंगे कंटूर प्लोइंग से क्या होता है कंटूर प्लोइंग से गलीज नहीं बनेंगे तो ये इरोजन नहीं होगी नंबर वन नंबर सेकंड कहीं कहीं पर हम रिटेनिंग वॉल्स लगाने पड़ेंगे कहीं कहीं पर बंडल्स लगाने पड़ेंगे कहीं कहीं चकडेम्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये सॉइल जो है ये बच जाएगी 
हम तरीन चीज जो है हम हम ये 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 करेंगे प्लांटेशन करेंगे एफॉरेस्टेशन करेंगे ताकि ये सॉइल बच जाए इस, इसको हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग कर, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे और शेल्टर बेल्ट बनाएंगे शेल्टर अगर हम कहीं पर ढूंढ अगर हम कहीं पर हमारे पास ये जो ये क्या नाम है इसका ये आ, कहीं पर राजस्थान की बात करेंगे वहां पर विंड आते हैं तो विंड को कंट्रोल करने के लिए हम का ये शेल्टर बेल्ट बनाएंगे और शेल्टर बेल्ट जो है वो जून को रोकता है और वो हवा से वो जो है वो हवा वो फर्म उसको जो उसके जो रूट्स होते हैं वो फर्मली उनको पकड़ते हैं शेल्टर बेल्ट हम करते हैं जब हम प्लांटेशन करते हैं इन्हें रो इन्हें रो प्लांटेशन करते हैं और उनके जो रूट्स और उनके जो बाकी जो वो टोन ड्यूनस को सेंट ड्यूनस को बचाते हैं इसी तरह हमें ये जो डिफेक्ट ये जो कहीं कहीं पर हमें ट्रेस फार्मिंग ट्रेस फार्मिंग अगर कहीं पर स्लोप है वहाँ पर ट्रेस बनाएंगे तो ट्रेस में अगर आपको देखा होगा ये जो मिडल हिमालयाज और अपर हिमालयाज में वहाँ पर फार्मिंग होती है तो वो ट्रेस फार्मिंग होती है अगर आप जंगली इलाकों में जाओगे वहाँ पर भी आप देखो कि वहाँ पर ट्रेस ट्रेसिंग ट्रेसिंग ऑफ द लैंड बनती है वो वहाँ पर वैसे ही फार्मिंग हो जाती है ये था कुछ सॉइल इरोजन के बारे में मैंने कुछ काजेज बताए कुछ ये बताए बताइए कि कैसे हम चेक करेंगे इन इनको तो ये था हमारे लिए आज कुछ और आपके लिए जो असाइनमेंट है वो मैंने रखा है सॉइल इरोजन पर आप नोट लिखेंगे सॉइल इरोजन पर नोट लिखिए आप काजेज आप सॉइल इरोजन कैसे होती हैं काजेज कपल ऑफ काजेज मैंने बताए एंथ्रोपोलॉजिकल काज बनाया बताया नेचुरल काज भी बताया और हाउ सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड और इसको कंजर्व सॉइल रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम इन चीज़ों पर आप नोट लिखिए और घर में बैठिए स्टे रोम स्टे सेफ एंड अपना टाइम ज़ाय मत कीजिए दिस वाज दिस इज द फिन टुडे वी फिन और फर्स्ट चॉप फर्स्ट चैप्टर दैट इज द रिसोर्स टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर टिल देन हैव ए नाइस टाइम अल्लाह हाफिज़